subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh chaudhary and in this video i will discuss about the medicinal chemistry of the potassium sparing diuretics and the osmotic diuretics तो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में इनमें बात करें ड्रग्स की तो उनमें आते हैं आपके मेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका स्पेरनोलेक्टॉन सेकेंड है आपका ट्राइमेट्रीन थर्ड है आपका एम्यूलोराइड इसके अलावा जो आपका ऑस्मोटिक डायोटिक्स है उनमें आते हैं आपके मेनीटोल तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री टू यूनिट नंबर टू का ही पार्ट है ये आपके लास्ट लेक्चर है डायोटिक्स को लेकर एंड बी ऑन टू वॉच मेरे वीडियोज रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी You can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So potassium sparing diuretics. So बात करें हम diuretics की. So diuretics are the drug which enhance the salt and water excretion. So बात करें diuretics की. So diuretics ऐसे drug हैं जो कि salt and water के excretion को बढ़ाते हैं आपके urine के through. लेकिन साल्ट की बात करें उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं जैसे कि बात करें आपके सोडियम की पोटेशियम की क्लोराइड की मैग्नीशियम की कार्बोनेट की आ, 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 आपके कैल्शियम की तो ये जो आपका जो ड्रग है नाम से इसमें है पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स मतलब बाकी साल्ट के अलावा जो पोटेशियम आयन है उसको ये आपके स्किट आउट होने कम देता है बाकी जो और ड्रग्स हैं जैसे कि बात करें थाइजाइड डायोटिक्स की हो लुप डायोटिक्स की हो तो ये सब जो ड्रग हैं आपके सैलोटिक इफेक्ट शो करते हैं ये आपके जितने भी आयंस हैं चाहे बात करें सोडियम की पोटेशियम की क्लोराइड की इन सभी का एक्सक्रेशन करते हैं जिससे जो है एक तरीके से आपको पोटेशियम की लॉस होने से हाइपोकेलेमिया हो सकता है जो कि बहुत ही डेंजर कंडीशन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म पे तो इसलिए ये जो ड्रग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ड्रग आपके पोटेशियम को कंजर्व करता है सो दे कंजर्व द पोटेशियम आयन विद द मिल्ड एट्रियोटिक इफेक्ट एंड सैलोटिक इफेक्ट मतलब ये जो है एक तरीके से आपके पोटेशियम आयन को कंजर्व करता है और साथ में थोड़ा आपके मिल्ड कंडीशन में आप मिल्ड जो है आपके नेट्रोलिटिक इफेक्ट है मतलब सोडियम आयन को स्किशन करता है और आपके सैलोटिक मतलब आपके जो साल्ट्स हैं उनको भी ये स्किट आउट करता है तो बात करें हम ड्रग्स की उनमें आते हैं पहला है एल्डोस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट जो है आपके स्पाइनोलेक्ट्रॉन और एप्लेर एप्लेर नॉन तो आपके सिलेबस में केवल स्पाइनोलेक्ट्रॉन ही है सेकेंड है आपका रीनल इप्थेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर तो ये हैं आपके एम्यूलोराइड और ट्राइमट्रीन तो ये दो क्लास आपके सिलेबस में हैं और एक्चुअली ये दो क्लास ही होते हैं तो बात करें इसके यूज़ की तो इसका यूज़ हम करते हैं ऐसे डायरोसिस हाइपरटेंशन सीएचएफ और हाइपोकेलीमिया के केस में क्योंकि ये आपके पोटेशियम को कंजर्व करता है ठीक है तो पहला ड्रग है आपका स्पानोलेक्ट्रॉन जो एक तरीके से एल्डोस्ट्रॉन डेरेवेटिव है ये आपके हार्मोनल ड्रग हैं जो कि एल्डोस्ट्रॉन एंटागोनिस्ट हैं इसलिए इनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन आपके जो हार्मोनल ड्रग हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर जी पेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसलिए आप सारे ड्रग्स को पढ़िए आपके हार्मोनल क्लास के भी और आपके स्पाउ इलेक्ट्रॉन के भी तो ये बेसिकली आप देखें तो ये आपका एक तरीके से फिनान्थ्रीन डेरेवेटिव भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको प्रेगनेंट डेरेवेटिव भी बोल सकते हैं तो ये आपका जो इसका नॉमन क्लेचर है वो आप किस तरीके से हैं सेवन एल्फा एसिटाइल थायो जहाँ पर ये पोजिशन नंबर सेवन है थ्री ऑक्सो थ्री पे ऑक्सो है सेवन अल्फा प्रेग्नेंट फोर इन ट्वेंटी वन सेवनटीन बीटा कार्बोलिन ये आपका सेवनटीन पोजिशन है इसलिए होगी आपका बीटा कार्बोलिन ठीक है तो ये आपके बेसिक नॉमन क्लेचर हैं एक बार आप देखिए समझिए ताकि आपको याद हो सके इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये आपके एल्डोस्ट्रॉन एंटाकोनिस्ट है सो कैनरी नॉन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट स्पाइनल इलेक्ट्रॉन एक तरीके से प्रोडक्ट के रूप में तरह काम करता है ये हमारी बॉडी में लेने के बाद आपके लीवर के थ्रू मेटाबलाइज होता है और मेटाबलाइज होने के बाद ये बनता है आपका कैनरी नॉन जो कि एक्टिव मेटाबलाइट है एंड इज द एक्टिव मेटाबलाइट विच एंटागोनाइज द एल्डोस्ट्रॉन रिसेप्टर डेट मे बी लीड टू द इनविशन ऑफ सोडियम चैनल एक्सप्रेशन एट लेट डी सी टी और कलेक्टिंग डक्ट एट साइट फोर जल्टिंग द इनविशन ऑफ द सोडियम सोडियम चैनल और सोडियम चैनल एक्सप्रेशन ठीक है यहाँ पे छूट गया है यहाँ लिख देना है सोडियम चैनल एक्सप्रेशन तो अल्टीमेटली ये जो कैनरी नॉन है एल्ट्रोस्ट्रॉन है ये आपके सॉरी स्पाइनल इलेक्ट्रॉन है वो आपके एल्ट्रोस्ट्रॉन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जिससे एल्ट्रोस्ट्रॉन काम नहीं करता तो रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से जो आपके उसका फंक्शन है एल्ट्रोस्ट्रॉन का वो इन्विट होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है एल्ट्रोस्ट्रॉन बेसिकली हमारे रिनल सेल्स में रिनल टेबल्स पर जो सोडियम आयन चैनल्स हैं ये जो आपका सोडियम आयन चैनल्स है इसकी इसकी एक्सप्रेशन को बढ़ाता है इसी सिंथेसिस को बढ़ाता है तो ये अल्टीमेटली कम होता है 
तो ये आपके स्पाइनल एक्टोन है कैनिडोन बना ये कैनिडोन आपके जो मेरो कार्टिकॉइड रिसेप्टर है जो क्रिलिस्टोन रिसेप्टर है उस पर जाकर बाइंड करता है ब्लॉक करता है और ये ब्लॉक होने से जो सोडियम आयन चैनल्स का जो इस एक्सप्रेशन है सिंथेसिस है वो कम हो जाता है उससे क्या होगा री एब्जॉर्बन कम होगा सोडियम आयन का और उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा ठीक है अब आ, क्योंकि ये एक तरीके से आ, आपके ये ब्लॉक होने की वजह से आपका एक्सचेंज नहीं हो पाता एक्सचेंज नहीं होने की वजह से जो है ये आपके लिवन पे नहीं आ पाते हैं और ये स्किट आउट नहीं हो पाता इसका यूज़ हम कर सकते हैं डायरोसिस पे हाइपर पे सी पे हाइपोकिलेमिया हेपेटिक सीरोसिस विथ एसाइटिस मतलब आपके जो पेट फूल जाना एडिमा कि इसमें भी हम कर सकते हैं जो कि लीवर सिरोसिस की वजह से होता है एसाइटिस उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका एम्लोराइड तो ये बेसिक स्टेज है एम्लोराइड का जो एक तरीके से आपका पायरेजाइन डेरेवेटिव है थ्री फाइव डाई एमिनो इसके थ्री पोजिशन और फाइव पोजिशन पे वन ठीक है सिक्स क्लोरो ये सिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हो गया आपका थ्री फाइव डाई एमिनो सिक्स क्लोरो एन पे है आपका इस एन पोजिशन पे है आपका डाई एमिनो मिथाइल मिथाइलिडिन पायराजाइन टू कार्बोक्सामाइड टू पे क्या आपका कार्बोक्सामाइड है ये सी ओ एन एन एच सी ओ एन एच टू होता है इसलिए कार्बोक्सामाइड तो टू पे है टू कार्बोक्सामाइड ये बेसिक आपके नॉमन क्लेचर है आपके एम्लोराइड का इसका जो एक्शन है थोड़ा डिफर होता है इट सेलेक्टिवली ब्लॉक द सोडियम आयन चैनल्स और और सोडियम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सोडियम होगा सोडियम ट्रांसपोर्ट एट लेट लेट डिजिटल ट्यूबल्स एट कलेक्टिंग डल्ट साइड फोर ऑफ द नेफ्रॉन देर बाई इन सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज एंड द मैगनीजम ऑफ एक्शन इज द एम्लोराइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एल्डोस्ट्रॉन डिफरेंट है ये बेसिकली आपके डायरेक्टली इस चैनल को इन्विट करता है उससे क्या होगा जो कंसनट्रेशन है यहाँ पे वो कम हो जाएगा कम होगा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्लियर है चलिए अब लास्ट ट्रक है आपका आ, इसका जो यूज़ बोल लेते हैं यूज़ की बात करें तो ये भी एक तरह से सिमिलर यूज़ करते हैं हम लोग स्पाइनल इलेक्ट्रॉन की तरह जैसे कि आपके डायरोटिक हो एंटीहाइपोटेंसी ड्रग के रूप में हो उसके अलावा आपके ओडिमा हो सी हो हेपेटिक सीरोसिस हो या फिर नेफोटिक सिंड्रोम हो फिर लास्ट लास्ट ड्रग है आपके इस क्लास का वो है आपका ट्राइमेट्रेन ट्राइमेट्रेन है एक तरीके से ट्राई एमिनो सिक्स फिनाइल फिनाइट्रेडिन डेरेवेटिव है जिसमें आपके टू फोर सेवन टू फोर सेवन पे आपका ट्राई एमिनो है सिक्स पे फिनाइल है और ट्रेडिन इसका डेरेवेटिव है इसका भी एक्शन सेम होता है एम्लोराइड की तरह है इसका भी यूज सेम होता है आपके एम्लोराइड की तरह ठीक है सो दिज आर द बेसिक्स ऑफ द पोटेशम स्पेरेंट डायोटिक्स नाउ कम टू द ऑस्मोटिक डायोटिक्स जिसमें आते हैं आपके मैनीटोल ये आपका हेग्जेन वन टू थ्री फोर सिक्स हेग्जॉल है ठीक है आपके सारे पोजिशन पे आपके ऑल जुड़ा हुआ है तो यह हो गया हेग्जेन वन टू थ्री फाइव सिक्स हेग्जॉल ठीक इसका जो एक्शन है इट एक्ट एक्ट्स बाय द इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंडल ट्यूबल्स ये ट्यूबल्स के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बढ़ाता है जिससे आपके बाहर में जो इस में जो वाटर है वो आपके अंदर की ओर आएगा ठीक है एंड एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द इंटरसेलर सेल्स इट इजली फिल्टर्ड थ्रो ग्लोर फिल्ट्रेशन बट लिमिटेड टू द री एब्जॉर्बसन एंड इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द वेरियस आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट तो ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्हेंस करता है ये इजिली आपके ग्लोर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर हो जाता है बट री एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इसलिए कंसनट्रेशन आपके रिजल ट्यूब्स पर बढ़ जाते हैं और कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से जो वाटर आपके इंटरसेलर सेल्स पे हैं वो आपके एक्सट्रैक्ट आउट होंगे आपके किडनी रिनल लिवेन पे ट्यूबल्स पे और ये आपके यूरिन के थ्रू आउटपुट हो जाएंगे इसका यूज़ हम करते हैं एक्यूट रिनल फेलियर कंडीशन में कार्डियोस्कुलर ऑपरेशंस में सेवरल एडिमा के केस पे ग्लूकोमा पे यूज़ करते हैं एंड सीवर सीवियर ट्रोमेटिक इंजुरी विद द नेफ्रोटिक टॉक्सिक नेफोटॉक्सिटिक कैंसर एजेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और आपके डोमेस्टिक एजेंट फॉर द किडनी फंक्शन में भी हम करते हैं सो दीज आर द बेसिक मिशनल केमिस्ट्री ऑफ द ऑस्मोटिक डायोटिक्स एंड द पोटेशम स्पेरिंग डायोटिक्स एंड इफ इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द कमिंग वीडियोज इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग